എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സൂചി ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് പായസവുമായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വരട്ടി വരട്ടി നിൽക്കണം എന്നാലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസം തന്നെയാണിത് ഗോതമ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് ടു ഫോർട്ടി എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നിറപറയുടെ സൂചി ഗോതമ്പാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിറപറയുടെയാണ് ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ ഇത് വേണമെങ്കിൽ തെർമൽ കുക്കറിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് യൂ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെർമൽ കുക്കറിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിത് മൂന്ന് സ്റ്റീം വരെ അടിച്ചെടുക്കും ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാ രണ്ട് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നാല് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും രണ്ട് കപ്പ് ഒന്നാം പാലും നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കരയാണ് ഇത് ഞാൻ അരക്കിലോ ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ നാല് ഉണ്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു സെമി അധികം പാനിയാക്കി എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും വേണ്ട ഇത് വെറുതെ നമുക്ക് ലിക്വിഡായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നല്ലോണം ഉരുകി ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം വെന്ത ഗോതമ്പിലേക്ക് ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വരട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഗോതമ്പ് കുക്കറിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റി വലിയൊരു കടായിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെന്ത നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കര അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല ലിക്വിഡായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ശർക്കര പാനിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഗോതമ്പ് മുഴുവൻ വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഫുള്ള് ആ ശർക്കര മുഴുവൻ ഗോതമ്പിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അതായത് കറക്റ്റ് അത് പിടിച്ചിരിക്കണം ആ ഗോതമ്പ് മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ഈ ശർക്കരയുടെ ആ മധുരം മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നവരെ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എന്തായാലും പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല പോലെ അത് വറ്റിച്ച് എടുക്കണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് അത് ശർക്കര ഇങ്ങനെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പിൽ മുഴുവൻ ശർക്കര പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അധികം നെയ്യൊന്നും ചേർക്കണ്ട നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ഈ തേങ്ങയുടെ പാലും കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല നെയ്മയ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ച് എടുക്കാം ശർക്കര മുഴുവൻ ഗോതമ്പിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാല് കപ്പ് രണ്ടാം പാല് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് കപ്പ് രണ്ടാം പാല് ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഈ കപ്പ് ഒരു രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ കപ്പാണ് കേട്ടത് നാല് കപ്പ് പാല് നമുക്ക് ഒഴിക്കുക അതുപോലെ ഇനി ഇത് ഈ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് ശരിക്കും വറ്റണം ഈ പാല് ഈ നാല് കപ്പ് പാല് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലായി വറ്റുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആകെ ടോട്ടലി രണ്ട് കപ്പ് പാൽ പായസേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ വലിയ രണ്ട് കപ്പ് അതുവരെ നമുക്ക് വറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ നല്ലോണം കിടന്ന് വറ്റട്ടെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എന്തായാലും പിടിക്കും ഇതിന് നല്ല പോലെ കിടന്നത് വറ്റട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ നാല് കപ്പ് പാൽ വറ്റി ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയ കറക്റ്റായിട്ട് അത് വറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് 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 വന്ന് ഇതിന് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ഒട്ടും അത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല നൊര പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓഫാക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഏലക്കായുടെ പൊടിയും ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പായസം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ പായസം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വിശേഷാവസരങ്ങളിലൊക്കെ